Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su canal, tu informe farmacéutico. En este video vamos a tratar acerca del medicamento, el antalgina en jarabe. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la dosis pediátrica para poder administrar a los niños? El antalgina es un medicamento que está compuesto por el principio activo, el metamisol sódico de 250 miligramos en 5 mililitros. El antalgina está indicado para poder tratar los dolores agudos postoperatorios, es decir, después de una operación o postraumático, que puede ser después de haberse ocasionado alguna lesión traumática. Está indicado también para poder tratar el dolor cólico, dolores oncológicos y principalmente para poder tratar la fiebre, que no hayan hecho efecto otros antitérmicos como el paracetamol o el ibuprofeno. El modo de administración. La dosificación de la antalgina depende de la intensidad de los dolores o de la fiebre y asimismo de la sensibilidad individual para poder reaccionar a metamisol. En principio, debería optarse por la dosis más baja, que sea capaz de controlar el, el dolor y la fiebre. Bien, ahora vamos a ver la dosificación de la antalgina en jarabe para los niños. Para ello, debemos conocer primero los tres primeros puntos importantes, que viene a ser la dosis del fármaco, que bien puede ser por dosis o por día, y luego la concentración de la presentación del medicamento y el peso del paciente. Bien, ahora, la dosis de la, de la, de la antalgina, no netamente de la antalgina, sino en este caso vamos a trabajar con la dosis del metamisol sódico. Porque el principio activo del antalgina es el metamisol sódico, por ello se hace la dosificación en base a su principio activo que viene a ser de 15 a 25 miligramos por kilogramo de peso por dosis. Y vamos a trabajar con un niño con un peso de 10 kilogramos y la presentación de antalgina de 250 miligramos en 5 mililitros. Ahora la fórmula para poder calcular la, la, la dosis pediátrica es el siguiente. La dosis por el peso del niño por mililitros por la concentración del medicamento en mililitros y todo ello dividido en la co por la concentración de 250 miligramos de metamisol sódico. Reemplazando sería de la siguiente manera. 25 por 10 por 5 mililitros entre 250 miligramos. Ahora el 25 es la dosis de la antalgina por 10 que viene a ser el peso del niño. Y por 5 mililitros que viene a ser el 5 mililitros la concentración del medicamento que viene en mililitros. Y todo ello dividido entre la concentración del medicamento en miligramos, que viene a ser 250 miligramos de metamisol sódico. Y esta operación nos da como resultado 5 mililitros. Ahora, el metamisol sódico se administra cada 6 horas, que por ello va a ser la administración de cada dosis, va a ser de 5 mililitros, cada 6 horas. Ahora, la dosis del, del metamisol sódico es de 15 a 25 miligramos. Se podría trabajar con cualquiera de los dos, pero normalmente se recomienda trabajar con esta dosis de acá. Y si usted quiere realizar la dosificación para administrar a su niño, tiene que saber con exactitud el peso de su niño y fijarse muy bien la concentración del medicamento que coincida con esta presentación que estamos realizando, la dosificación. Si eso es el caso, nada más tendría que cambiar el peso del niño, acá, que puede ser de 15 o 20 kilos, y hacer la misma operación y administrar al niño cada 6 horas en una cuchara medidora o puede ser también en una jeringa. Bueno, recuerda ante cualquier duda, siempre acuda a su médico farmacéutico. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.